Po odnalezieniu stanowiska kontroli biletowo-bagażowej pasażerowie muszą zdać i oznakować bagaż główny oraz okazać dokument tożsamości. Następnie otrzymacie Państwo kartę pokładową upoważniającą do zajęcia miejsca w samolocie. Uwaga! Sprawdź możliwość wcześniejszej odprawy online. W przypadku lotu z większością niskobudżetowych przewoźników możesz odprawiać się w internecie. Jeżeli nie zabierasz ze sobą bagażu rejestrowanego, nie będziesz musiał przechodzić przez stanowisko odprawy biletowo-bagażowej. Z kartą udają się Państwo do kontroli bezpieczeństwa. Zdejmujemy kurteczki, paski, zegarki, wszystko opóźniamy z kieszeni. Tam zostaną Państwo odpowiednio pokierowani przez obsługę lotniska. Gdzieś tutaj jakaś elektronika jest, to też wyciągamy. Komputer i aparat. Komputer tutaj odbieranie. Aparat może być tutaj. Telefon też. Kosmetyki jakieś są? Tak, tak. Proszę. Filmczyk tak samo. No filmczyk tutaj. Dobrze, zamykamy tą torbę. Pani jeszcze buciki proszę pokazać. Proszę buty ściągnąć i położyć na czarne taśmy. Podczas kontroli bezpieczeństwa pracownicy służb ochrony sprawdzają bagaż podręczny. Zapytajmy eksperta, jakie są najczęstsze błędy pasażerów na tym etapie podróży. Najczęstszym błędem jest złe przygotowanie się pasażera do kontroli bezpieczeństwa, a mianowicie nieposegregowanie płynów, które, które powinny być oddzielone od bagażu głównego, niewyjęcie elektroniki, niewyjęcie kluczy, monet z kieszeni, nie zdjęcie paska, również nie zdjęcie odzieży wierzchniej. I to są główne, główne te błędy, które, które pasażer popełnia i przez które wydłuża się czas kontroli. Nie każdy pasażer poddawany jest szybkiej kontroli osobistej. Tylko część pasażerów, mimo tego, że przeszła kontrolę przy użyciu stacjonarnego wykrywacza metali, może być poddana również kontroli manualnej przez upoważnioną osobę. Należy pamiętać, by wyjąć wszystkie metalowe przedmioty z kieszeni. Ktoś pan ma jeszcze w kieszeni? Tak, telefon. Proszę wrócić i wszystko z kieszeni wyciągnąć do pojemnika. Dobrze. Takie przedmioty jak klucze, monety czy telefon komórkowy należy zostawić w pojemniku jeszcze przed kontrolą. Pani bagaż? Trzeba otworzyć. Pan jakiś klucz? Nie, to nie widzę. W przypadku znalezienia przedmiotów niedozwolonych pasażer ma obowiązek pozbycia się przedmiotu poprzez umieszczenie go w specjalnie przygotowanym do tego celu pojemniku lub w inny sposób, na przykład przechowanie na lotnisku za opłatą w przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu. Wszystkie kremy, pasty, żele, wszystkie płyny do 100 ml może pan przewozić ze sobą, także trzeba będzie to usunąć. Także... Do pojemnika, do pojemnika z tyłu, tak, tak wyrzucamy, także to trzeba będzie wyrzucić. Będzie ok. Laptop jest szyj, też pana? Możemy być to także to poproszeni o pokazanie i włączenie laptopa, którego zabieramy na pokład samolotu. Ponieważ nasi bohaterowie lecą do Bolonii, która jest w strefie Schengen, nie podlegają kontroli paszportowej. Teraz, w oczekiwaniu na lot, możemy się zrelaksować na hali odlotu. Z tego miejsca następuje wejście na pokład samolotu. Na lotnisku można miło spędzić czas. W części ogólnodostępnej są na przykład kawiarnie, saloniki prasowe, 
kantory, a w hali odlotów sklepy wolnocłowe i bary lotniskowe.